什么声音？那声音好像是从太监的五房那儿传来的，听着像连亲的声音。行了，快起来吧。你昨儿刚成亲，怎么今天就回来当差了？奴婢习惯了在皇后娘娘身边伺候，一日都不想离开。这镯子是王亲给你的，那看来他对你是极好的。托皇后娘娘洪福，一切都好。那就好，也不枉了本宫一番心意。素烈，把东西拿上来。是。这锦盒里的是对鎏金福寿双城的佩环，也愿你和王亲福寿双安，白头到老。奴婢，多谢皇后娘娘恩赐。皇后娘娘慈心，待奴才们可真是好。可惜呀、啊，王亲是个太监。太监怕什么？王亲好歹是皇上身边的大太监，人也在宫里。林心若是嫁到外头，万一出点什么好歹，那是贫贱夫妻百事哀，还不如守着宫里的荣华呢。各位姐姐，昨晚上难道没听见什么声音吗？玫瑰人也听见了。恍惚听到五房那儿传来两声女人的叫喊，照理说，延禧宫离五房最近，该是贤妃听得最清楚。的确是，的确是我们睡得早，什么也没听见。贤妃娘娘不肯说就罢了，阿若，你睡得晚，你可听见了？没有。或许是哪个太监的叫声，听起来很像女人吧。太监就是太监，女人就是女人，声音不一样的，会不会是莲心？咱们这么揣测，估计会惹皇后娘娘不开心吧？许他喊，就不许咱们议论吗？我倒想知道个究竟，莲心为什么会喊起来？那声音啊，好凄惨啊，吓得龙胎都在我腹中抽了两下，差点便要传太医了。<笑>你们就少说两句吧，海兰，我们走，走吧，姐姐。我想先去内务府寻些碎料子，那你早去早回。是。当面给林心道喜。背地里却看人家笑话。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，您的娟子落在长春宫了，皇后娘娘叫奴婢给您送过来。多谢了。眼看就要下雨了，你也回去吧，免得沾着雨也不好。是。如今莲心姐姐可与我们不同了，淋了雨也是有人心疼的。都说太监会疼人。瞧瞧这镯子多富贵呀、啊，的确是王公公疼姐姐。再说了，姐姐嫁给王公公也省了生儿育女这桩苦楚，这是旁人求也求不来的福气呀、啊。咱们回宫吧。这福气这么好，那我就祝你也嫁一个公公，白头到老，死生不离。我哪里能和姐姐比呀、啊？只能看着姐姐和王公公无儿无女、清清静静的相伴到老了。你，阿若，你要再放肆，本宫就要好好的罚你了。什么便要狠狠的罚？在宫中这样放肆取笑，就该立刻打死。贵妃娘娘。奴婢是无心的，无心也能说出这般刻薄的话来，可见私底下嘴有多坏。阿若放肆，言语有失，是我管教不严，还请贵妃恕罪。莲心
，你回去好好伺候着皇后娘娘，本宫自会为你做主。奴婢多谢贵妃娘娘。这嘴生的跟刀子似的，你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说，中司门寓意大清子孙昌盛，乃宫中延绵子嗣神圣之地。你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。何况莲心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人，无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。来人，这，掌嘴！贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘饶命！阿若，贵妃娘娘，阿若就算有过错，你也不该这么打她。贤妃，本宫还没问你管教不严之罪，你还敢帮她？请贵妃让我把阿若带回宫中细细管教。教而不善，本宫就替你管教。贵妃的责罚，我和阿若是断断不敢有怨言。只是明天阿若还要当差，打伤了谁都不好看，还请娘娘宽宥。嗯、这雨就快下来了，本宫也乏了。莫心，扶本宫回去歇着。是。双喜。这，你留下来，本宫罚阿若在中司门下跪着思过六个时辰。这，奴才一定看着他。至于贤妃，本宫罚你抄写佛母经百遍，今夜之前送到安华殿焚烧谢罪。是。主儿，您救救奴婢，救救奴婢！自己的过错自己担着。主儿，主儿！双喜公公，马上就要下雨了，这儿有两把伞，留给您和阿若挡挡雨吧。这贵妃娘娘不成主妇，我这也不敢接呀。主儿，主儿，你救救我！主儿，跪下！主儿，哎呀，水芝。水芝把窗子关上，来了来了。这雨已经下到午后了，怎么一丁点儿也不见小啊？幸亏小乐子和水芝把永皇接回来了。奴婢刚刚去看过阿若了，原本想偷偷塞两个馒头给他，可是庄喜一直在廊下看着他，一丁点儿也不肯松动。几次三番的跟他说要嘴上留心，他就是不听。嘴上不饶人，也该长个记性。这雨可是越下越大了，你要跪六个时辰呢，你可给我跪好了，别想偷懒，我可盯着你呢，听见了吗？
会好喝。叔，别急。那贵妃不好应付，万一挑出个错来，便是白写了。嗯。都说雷雨一停，这雨怎么就越下越大？下了雨寒凉，阿若跪在大雨里，回来的时候不知道冻成什么样呢。我这儿快抄完了。待会儿你拿到咸福宫知会一声，然后去安华殿焚烧了交差。是。阿若跪了几个时辰了？已经四个多时辰了。三宝。奴才在。你去请许太医来，就说我身子上不舒服，让他拿一点祛风治寒的药。奴才这就去。水知。在。你去烧点热水，等阿若回来，让她泡一泡热水澡，去去寒。再拿两床厚被子让她捂着，姜汤也要准备好。是。主还是心疼阿若的。他毕竟跟了我这么多年，谁让他自己不争气？去吧，拿给贵妃，回来做你的差事。是。主。哎呀，阿若姐姐，阿若姐姐起来，小妹离世了。阿若姐姐，阿若，主，阿若姐姐，主，主，阿若姐姐都淋湿透了，主，主，主，小心，你快去开门，小心点好。主，主，姜汤熬好，再搁点姜片进去。喝口姜汤，不是说六个时辰吗？阿月是贵妃娘娘气消了，传了皇上奴婢回来，没再让奴婢当起贵人了。行了，别哭了，太医一会儿就来了，再喝一口。再多加点艾叶吧。是